ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി എം സി ക്യു ആൻഡ് നോട്ട്സ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സിലബസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിശദമായ സിലബസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് അൻപത് മാർക്കിനും ബാക്കി അൻപത് മാർക്ക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് സോളജി ബോട്ടണി എന്നീ സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നുമാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ടു ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ടു സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്ര ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ടു ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം സെൽഷ്യസിനെ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ സെൽഷ്യസ് അതിനെ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി ടു ആഡ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൾ ടു സീറോ ദെൻ സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഇസിക്കൾ ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ട് അതിനെ സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെ നോക്കാം എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മൈനസ് തേർട്ടി ടു എയ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു സീക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 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 സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കിട്ടിയ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 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 സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് കിട്ടുന്നതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യയുണ്ട് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സെൽഷ്യസിനെ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലാക്കാൻ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ദെൻ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിനെ സെൽഷ്യസിലാക്കാൻ മൈനസ് തേർട്ടി ടു അതായത് മൈനസ് തേർട്ടി ടു കൊണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 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 സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം ബൈ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ബ്ലീഡിങ് ടൈമിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് എന്താ ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷനായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂൺ ടു സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഡെപ്ത്ത് വൂണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ട് എന്ന് പറയുക പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓക്കെ ബ്ലീഡിങ് ടൈം രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തേത് ഐ വിസ് മെത്തേഡ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഐ വിസ് മെത്തേഡ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ബ്ലീഡിങ് ടൈം ഐ വിസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് മെത്തേഡ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് ആണ് ഐ വിസ് മെത്തേഡിൻ്റെത് ടു ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ടൈമിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ലാൻസെറ
ഓക്കെ ഐ വിസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും സ്പിക്മോമാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറാമിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ സൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെൻസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻ ഐ ഓപ്ഷൻ എ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ബി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ സി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്താ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃസ്യദൃഷ്ടി ഹൃസ്യദൃഷ്ടി മയോപ്പിയ എന്ന് പറയും മയോപ്പിയ അകലെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയില്ല അകലെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ലോങ് സൈറ്റിനോ ലോങ് സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് സൈറ്റിനെ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയും ഈ കേസിൽ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അകലെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയില്ല ദീർഘദൃഷ്ടി അതായത് ലോങ് സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ കഴിയില്ല ലോങ് സൈറ്റ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഹൈപ്പറോപ്പിയ ഹൈപ്പറോപ്പിയ ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ നള്ളിസോമി ഓപ്ഷൻ ബി മോണോസോമി ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈസോമി ഓപ്ഷൻ ഡി ടെട്രാസോമി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈസോമി എന്താ ഡൗൺ സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾസോ കോൾഡ് മംഗോളിസം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓട്ടോസോംസ് രണ്ടാമത്തേത് സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് ഇൻ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഓട്ടോസോംസിൻ്റെ അനോമലി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓട്ടോസോംസിൻ്റെ അനോമലി കൊണ്ട് അതായത് ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് പെയറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമോസോം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് പെയറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോ ക്രോമോസോം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടലി ട്വൻ്റി ത്രീ പെയറാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ട്വൻ്റി ത്രീ പെയർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോം ഓക്കെ ഇതിൽ ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് പെയറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമോസോം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഓക്കെ ഇതിൽ ട്രൈസോമി അറ്റ് ട്വൻ്റി വണ്ണ് കൂടി ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിന് അറിയപ്പെടും ട്രൈസോമി അറ്റ് ട്വൻ്റി വൺ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നള്ളിസോമി എന്താ നള്ളിസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ബോത്ത് പെയർസ് ഓഫ് ഹോമോലോസ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം ഒരു പെയർ കംപ്ലീറ്റായി മിസ്സാവുക ഒരു ക്രോമോസോമിൻ്റെ പെയർ കംപ്ലീറ്റായി മിസ്സാവുക അതിനെയാണ് നള്ളിസോമി എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് മോണോസോമി മോണോസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ക്രോമോസോം അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ക്രോമോസോം ഒരു പെയറിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ക്രോമോസോമിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്പർ ആബ്സെൻ്റ് ആവുക അതിനെയാണ് മോണോസോമി എന്ന് പറയാം ദൻ ടെട്രാസോമി ടെട്രാസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ രണ്ടെണ്ണലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ടെട്രാസോമിൻ്റെ കേസിൽ നാല് സെക്സ് ക്രോമോസോം ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് അസെൻറ്റുവേറ്റ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് അസെൻറ്റുവേറ്റ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗണ്ട് വേവ്സ് ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിക്വിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാക്വം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ്സ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഈ സിലബസ് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ടു ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അവർ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും തെറ്റാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ച് പഠിക്കരുത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ സെക്കൻഡ് ഒരു സെർച്ച് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സൺ വേവ്സ് ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ലിക്വിഡ് എന്നാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആൻസർ സോളിഡ്സ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല എം എൽ ടി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിയിൽ
അതായത് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സോളിഡ് മീഡിയത്തിലെ മോളിക്യൂള് കൂടുതൽ അടുത്താണ് അതായത് പരസ്പരം കൂടുതൽ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് വേവിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പതിനേഴ് മടങ്ങ് വേഗതയിൽ സൗണ്ട് വേവ് സ്റ്റീലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വാക്വം വാക്കത്ത് വാക്വം ദർ ഈസ് നോ മീഡിയം സോ സൗണ്ട് വേവ് ഡു നോട്ട് ട്രാവൽ ഇൻ ഇറ്റ് വാക്കത്തിൽ മീഡിയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ സോ സൗണ്ട് വേവ് ഡു നോട്ട് ട്രാവൽ ഇറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മൂവിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡിലൂടെ കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ ലിക്വിഡ് ദെൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നോർമൽ സി എസ് എഫ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്മ സെൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോണോസൈറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഇൻ സി എസ് എഫിൽ ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിയോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുക ഡബ്ല്യു ബി സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് പ്ലിയോസൈറ്റോസിസ് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി കാണുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ആപ്സസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഈ കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് പ്ലിയോസൈറ്റോസിസ് കാണാം അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റീഷനുള്ള എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എം എൽ ടി സബ്ജക്ട്സിനും മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫൊക്കെ എത്രയായിരുന്നു എന്നറിയോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മാർക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കാൻഡിഡേറ്റ് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി കെ ഇല്ല സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിയാലോ ജി കെ ഇല്ല കൂടുതലും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നോക്കുക എസ് സി ആർ ടി ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വാട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൾ ഓപ്ഷൻ സി കിലോ വാട്ട് ഹവർ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂട്ടൺ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വാട്ട് വാട്ട് ഓർ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജൂൾ ജൂൾ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ ദെൻ എനർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് ഹവർ കിലോ വാട്ട് ഹവർ എനർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ദെൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ആർ ബി സി ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആർ ബി സി ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഹിംഗിൾമാൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെർക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഡേസിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റീസെക്കർ സൊല്യൂഷൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡേസിസ് ഫ്ലൂയിഡ് അതർ ആർ ബി സി ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഹെയിംസ് ഫ്ലൂയിഡ് സിട്രേറ്റ് ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ദൻ ഹിംഗിൾമാൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഹിംഗിൾമാൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സലൂട്ട് യോസിനോഫിൽ കൗണ്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഹിംഗിൾമാൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടാതെ ഡെങ്കേഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡും യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ യോസിനോഫിൽ കൗണ്ട് ദെൻ ടെർക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെർക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ടിങ്ങിനാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ടെർക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റീസെക്കർ സൊല്യൂഷൻ റീസെക്കർ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ടു ഫോർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് റീസെക്കർ ഫ്ലൂയിഡ് റീസെക്കർ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അമോണിയം ഓക്സിലേറ്റും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് റീസെക്കർ സൊല്യൂഷനും ദെൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അമോണിയം ഓക്സിലേറ്റും യൂസ് ചെയ്യും ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും ഓക്കെ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കി